I come because of Tirth Maharaj. И аз дойдох тук заради Тирта Махарадж. And by the grace of all three Bulgarians, <laughs> we make the public program and this, then they know everything. And by the grace of Mahaprabhu, the center is start. И по милостта на Махапрабху се стартира център, започна да има център. И първо беше наетият апартамент на Виктор. И след това Виктор беше така добър да купи апартамент за Ашам, този. And it's you, we, we all are getting the benefit and happiness with with Mahaprabhu here. И тук всички ние сме облагодетелствани и щастливи с Махапрабху. И за грес of all Gurudev Tirtha Maharaj. И всичко това е по милостта на нашия Gurudev Tirtha Maharaj. And we are living here in his umbrella. Тук живеем под неговия чадър. We are under his umbrella. Подслонили сме се под чадъра му. Right? I am also under his umbrella. When I come, I feel that I am in his umbrella. I am put, I am in the center of his umbrella. И като дойде тук и аз чувствам, че съм под слона на неговия чадър. When you start living under the umbrella grace of the spiritual master, you never bother. You are happy, no relax. Four months I am traveling. Where I go, I stay in under umbrella of someone. Someone. I don't bother anything. Когато се научите да живеете под чадър, тогава ще разберете колко е добре. Ето аз четири месеца пътувам и винаги съм под нечий чадър и ми е добре. No responsibility. Не носи отговорност, нямам проблеми. Right? To become easy, always stay in the umbrella of your spiritual master. За да ви е лек живота, винаги стоите под чадъра на духовни си очите. You don't open your umbrella, then you have to take the all pressure of air. Отворите ли си свой чадър, трябва да го мъкнете, да го носите, да ви тежи. И да го държиш на такова напъна на вятъра. А, и да го държиш на вятъра. In the family also. И в семейството е така. If you want to be a happy person, ако искате да сте щастлив човек, you give this way to your husband. Or husband give way to the wife and become free. Жената да даде чадъра на мъжа, мъжа да го даде на жената и да е със свободни ръце. Who is really in center, they will do like this. Този, който наистина е в центъра, това ще направи. Център. Който знае да приема послон, така прави. It cannot work without soul. So it's a material. Ако сте късметлия, ще тръгнете, ще поемете лесния път. Ако не сте късметлия, ще си включите ума и ума ще почне да създава проблеми, защото на него това ма е работата. Ще дойдат съмненията. Той е материален. Той е материален и всъщност ума е материален и работи само защото душата е там. Like a laptop, if you know put the plug in charging, And there is no charge; it will not work. The machine with the work with the electricity. 
Той е като лаптоп. Ако не го включите в електрическата мрежа, не работи. Ако душата ви не е в тялото, и умови не може да работи. So it's a material. It's a like a laptop, right? Material no ne to umma kato laptop hai. You can use, give some program and you can answer this. This is something can happen. And maybe he can give you some confusing answer also. Možda da mu svojšte nekaj program i možda strakate po povišite, ma možda je obrkvošće odgovore da vidite. Mašinka. Mašinka. So, so I, my advice is this: shelter is the way of living. No, it's a very convenient thing. Put swan, така трябва да се живе с put swan. But the false ego don't want to be in shelter. Обаче фалшивото его не иска да бъде put swanен. And the false ego is the reason of the suffering in the life. А фалшивото его е причината за страданията в материалния свят. So, why we develop our spiritual life to come out from the false ego to the reality? И защо развиваме духовния си живот? За да можем да се измъкнем от фалшивото его и да се установим в реалността, в истината. The reason to be in the false ego is my gross body. Причината да съм със фалшиво его това е грубото ми тяло. And my senses, my mind. И сетивата и ума ми. If you start watching to them from your soul consciousness, your spiritual body. Ако почнете да ги наглеждате от гледна точка на душата си, на духовното си тяло, they cannot use you. Те ще спрат да могат да ви използват. I am living there, they are using me. Живея в тях, а пък те ме използват. You come out from there and watch what they are doing. Измъкни се оттам и ги погледни какво правят. Understand? Like I am watching you, you watching me. Както аз ви гледам и вие ме гледате. Watch like this. Then you have to come out from the place to see. Distance, you have to keep distance. А за да можете обаче да видите нещо, трябва да излезете от него, да има някаква дистанция, за да го видите. Eyes has to be a distance to watch, right? На очите им трябва разстояние, за да могат да се фокусират и да видят нещо. Then I can see your face. И тогава могат да видят лицата ти. But I cannot see my face. Обаче своето лице не мога да го видя. Because I am living here. Защото тук живее. So I have to distance to see something. За да видя нещо, трябва да се поддалеча малко от него. So if you come in the spiritual body, the spiritual consciousness, you can see yourself very clearly. И за това, ако се придвижите, ако отидете в духовното си тяло, тогава можете да видите нещата. What your senses wanting, your mind wanting, and what you want to do for that, you can think yourself, because you don't need to control by him. Тогава ще можете да видите какво искат сетивата ми, какво иска ума ми, а какво аз ще направя по този въпрос. И ще можете да ги контролирате, защото ще ги видите отстрани. Виждате, правилно ли или не? Така ли? Скъпи мои, това е духовно съзнание. And why this can happen when you remember the name by chanting? You one round you chant, one time you remember, that will give you some effect to understand this. А как може да се случи това? Това е когато помните името. Един кръг да измънтрувате, това ще ви помогне да погледнете. But if you chant more, you can understand all scripture, all Vedas, all Purana, all Bible, everything it will be clear to you in your life. No, ako povtarate sviatito ime, ako mantruvate, toga vas te razberete vsečki te vedi, vsečki te porani, celata Biblia, vsečko šte vi se izbistri in izjasni. So, name of chanting of the name of the Lord is very important. Izpjavanete na imate na Boga je mnogo važno nešto.
If you see you meet with a spiritual master, what he do? Ако се срещнете с духовно учител, той какво прави? He say you do he take some promises. Той ви иска да му обещаете някои неща, приема от вашите обещания. Or he say something to do, right? Или пък ви казва да понаправите нещо. And he give mantra to chant. Или дава мантра да мантруват, да повтарят. And he give one name also. И име ви дава. And this name and the mantra, if you believe, you you change yourself. И ако вярвате в това име и в тази мантра, те ще ви променят. Right? Така ли? So, what I want to say you, because we are living in the umbrella of Bhakti Kamaltit Maharaj. Това, което искам да ви кажа, понеже ние живеем под четъра на Бхакти Камала Тирта Махарадж. We are one family. И сме едно семейство. And you are also coming in his family. И вие също идвате в неговото семейство. And I will, I am bringing you in this family, because this is I. I start this place. We all four, four person, three Bulgarians, and two outsiders. Five person was there to start this center. I want to more and more to grow this place. И понеже петима души бяхме като започнахме този център, трима българи и двама аутсайдери. А пък аз искам сега това семейство да расте. So we all are part and parcel of Mahaprabhu. И всички ние сме част от Mahaprabhu. And we will work for Mahaprabhu and Tirtha Maharaj. И за това ще работим за Mahaprabhu и за мисията на Tirtha Maharaj. Yes? You agree with me? Oh. Okay. Питате преводача дали е съм. You know, normally,